குட் மார்னிங் சில்ட்ரன் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு த இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிக் ஆஃபர் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் சரி பார்க்கலாமா வாங்க ராமு ரன்ஸ் எ ஸ்மால் ரெஸ்டாரண்ட் தட் மேக்ஸ் வெரி டேஸ்டி ஃபுட் ஒன் டே த கெட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் டு குக் டின்னர் ஃபார் த பிக்கஸ்ட் பார்ட்டி இன் த டவுன் ஹவ் அவர் இட் கே நாட் குக் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சிக் ராமுன்ற ஒரு ஆள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சின்னதாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நடத்திட்டு வந்திருந்தார் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்க்கு ஒரு பெரிய ஆர்டர் ஒன்று வருது டின்னர் ஆர்டர் அதாவது ஒரு பெரிய பார்ட்டி நடக்குது அந்த ஊரில் அதுக்கான ஆர்டர் கொண்டு வந்து அவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க இது மாதிரி எங்களுக்கு இந்த பார்ட்டிக்கு தேவையான ஃபுட்டெல்லாம் உங்கள் கிட்ட வந்தால் டெலிவரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஹீ கே நாட் குக் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி செக் ஆனால் அவரால் என்ன பண்ண முடியல குக் பண்ண முடியல ஏன்னா அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கார் அப்போது அவர் யோசிக்கிறார் ஐ ஃபீல் டெரியபிள் ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த பேட் பட் இஃப் இஃப் ஐ டோன்ட் குக் ஹூ வில் இப் என்னால் ரொம்ப உடம்புக்கு முடியல பெட்டை விட்டு எந்திரிக்கவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் குக் என்னால் குக் பண்ணவும் முடியல யார் அது குக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு புக் ஒன்று வருது ரெசிபி புக் அந்த புக் வந்து சொல்லுது ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஐ வில் ஒர்க் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கெட் த ஃபுட் ரெடி ஃபார் த பார்ட்டி நான் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறேன் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இந்த குக்கை ரெடி பண்ணுவோம் ஃபுட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நாங்களே என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த ஃபுட்டை ரெடி பண்ணிடுறோம் பார்ட்டிக்கு தேவையான ஃபுட் அப்படின்னு அந்த ரெசிபி புக் சொல்லுது சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுது நேராக பாட் கிட்டே போ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த பாட் வருது ஐ எம் அ பிக் என் ஆஃப் டு ப்ரிப்பர் ரைஸ் ஃபார் எ பாட்ரி நான் வந்து பெரிய பெரிய நான் பெரிய பாத்திரம் அதிகமான அரிசி அரிசி வச்சு செய்கிற ஃபுட்டெல்லாம் எனக்கு செய்யலாம் நான் வந்து அந்த பாட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இந்த பாட் சொல்லுது அப்புறம் இந்த மிக்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா ஐ ஆம் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஐ மேக் ஃபுட் இன் மினிட்ஸ் ஐ மிக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் மில்க் டுகெதர் தென் ஆடட் லிட்டில் சுகர் நான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பேன் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நொடிகள்லேயே வந்து நான் ஃபுட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரூட்ஸையும் மில்க்கையும் வந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நான் மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணி தந்துடுவேன் தட் வில் பி எ வெரி டேஸ்டி மில்க் ஷேக் அப்படின்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் சுவிட்ச் ஆன் த பேர்னர் லுக் அட் மை ஃப்ரை அண்ட் ரோஸ் த ஃபுட் அதாவது இந்த பேன் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பேர்னரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ண பட் ஆன் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப டெலிஷியஸான ஃபுட்டை வந்து நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேன் சொல்லுது நெக்ஸ்ட் இந்த நைஃப் ஹேர் ஐ எம் அ லுக் அண்ட் மெட் ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ் கெட் ரெடி மை டியர் டொமேட்டோஸ் ஆனியன்ஸ் அண்ட் சில்லிஸ் அரைக்கம் நான் வந்திருக்க உங்களெல்லாம் என்ன பண்ண போடுறேன் ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் ரொம்ப டொமேட்டோவும் ஆனியனும் என்ன பண்ணுங்க ரெடி ஆகிருங்க நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நைஃப் சொல்லுது சொல்லி கடைசியில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வழியாக சமையல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க அப்போது இவர் வந்து பார்க்குற ராமு மை குட்னஸ் ஐ கே நாட் பிலீவ் மை ஐஸ் தட் ஃபு த ஃபுட் ஃபார் த பாட்டி இஸ் ரெடி ஹூ ஹெல்ப்டு யூ ஆல் அதை பார்த்தோன்னே அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய நல்ல நேரம் என்னால் என் கண்களே என்னால் நம்பவே முடியல இந்த ஃபுட்டுக்கு பாட்டிக்கு தேவையான ஃபுட்டெல்லாம் எனக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு யார் உங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போது அவங்க சொல்கிறாங்க த ரெசிபி புக்ஸ் வார் அவர் செஃப் ஃபார் த டே சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு என்ன ஃபஸ்ட்டு தேங்க்யூ சொல்கிறாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் டு ஆல் ஃபார் த டெலிஷியஸ் ஃபுட் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி இப்படிப்பட்ட ஒரு டெலிஷியஸான ஃபுட்டை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த பேன் சொல்லுது த ரெசிபி புக் வாஸ் அவர் செஃப் ஃபார் த டே நம்ம ரெசிபி புக் தான் இன்றைக்கி நமக்கு எப்படி இருந்தது செஃப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அந்த கதை புரிஞ்சிச்சா அந்த கதை நல்லா இருக்கா சரி ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் போகலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் த ரைட் வேர்டு ரைட் வேர்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சர்க்கிள் பண்ணணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ரெசிபி புக் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நைஃப் ரெசிபி புக் அப்போ நம்ம எதை டிக் பண்ண போகிறோம் ரெசிபி புக் அடுத்தது ஃபோர்க்காக ஸ்பூன் ஆகுது
டேஷ் ரன்ஸ் த ரெஸ்டாரண்ட் யார் ரெஸ்டாரண்ட்டை ரன் பண்ணுது ராமு ரன்ஸ் த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன வரும்னா ராமுன்னு எழுதணும் செகண்ட் பார்த்தோம் ஹூ வாஸ் த செஃப் வாஸ் த இன்றைக்கி செஃப் யாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரெசிபி புக் அப்போது ரெசிபி புக்கை தான் இங்கே ரெண்டாவது இதில் எழுதணும் ஹவு வாஸ் த ஃபுட் த ஃபுட் வாஸ் எப்படி இருந்தது ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்தது ஸோ டெலிஷியஸ் மூணாவது கோட்டில் எழுதணும் ஃபோர்த்து வை வாஸ் ராமு ஹாப்பி ராமு வாஸ் ஹாப்பி பிகாஸ் ஃபுட் வாஸ் ரெடி ஏன் ராமு ஹாப்பியாக இருந்தார் ஃபுட்டு ரெடியாக இருந்தனால ஹாப்பியாக இருந்ததுனால ஃபோர்த்து வந்து ஃபுட்டுன்னு எழுதணும் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக எது வரும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேனு இந்த பேனில் அவங்க எக்கு ஒன்று உடச்சி போட்டிருக்காங்க அந்த எக்கு எதாவது எடுப்பாங்கன்னா கரெக்டாக இந்த கரண்ட் யாரில் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துருங்க வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே என்ன வரும் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன ஸ்பூனால் வச்சா எடுப்பாங்க நைஃபால் வச்சு கட் பண்ணுவாங்களா இல்லை ஃபோக் வச்சு கொடுத்துவாங்களா நைஃபால் தானே வச்சு கட் பண்ணுவாங்க அப்போது பி தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஷோ த ஆக்ஷன் அண்ட் சே இட் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இங்கே ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆக்ஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் திருவிறாங்க கிரேட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கிரேட் கிரேட்னா என்ன பண்ணுறது திருவுறது அப்புறம் பாருங்கள் ஸ்டிர் பண்ணுறாங்க பவ் பண்ணுறாங்க பாயில் பண்ணுறாங்க சாப் விஸ்க்கு ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிச்சன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் இந்த கிச்சன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது கரெக்டாக படிங்க அப்போது கிரேட்னா கிரேட் பண்ணும்போது கிரேட்டுன்னு சொன்னோம் ஸ்டிர் பண்ணும்போது ஸ்டிர்னு சொன்னோம் பாவ் பண்ணும்போது பாவுன்னு சொன்னோம் பாயில் ஆகும்போது பாயில் சாப் அதாவது வெட்டும்போது சாப்பு வெட்டுதலுக்கு சாப்னு போயிடும் விஸ்க்குனா அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு விஸ்க்கு ஸோ இது வந்து கிச்சனோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான ஆக்ஷனோட நேம் இதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் த ஆக்ஷன் நீங்கள் கரெக்டாக என்னென்ன ஆக்ஷன் நடக்குது மேலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது கரெக்டாக இங்கே எடுத்து எழுதணும் நீங்களே தான் எழுதணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஓ ஓ லுக் லிசன் டு த சவுண்ட் அண்ட் ரிப்பீட் இந்த சவுண்டை நல்லா லிசன் பண்ணிவிட்டு ரிப்பீட் பண்ணணும் டபுள் ஓ ஆஸ் இன் அதாவது ரெண்டு ஓ வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட் ஃபுட்னால் நம்ம பாதம் புக் புக்குனால் நம்ம புத்தகம் ஹூக் ஹூக்குனால் அந்த குக்கி மாதிரி வருது தான் ஹூக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதிலலாம் டபுள் ஓ வருது ஸோ இங்கே கீழே லிசன் அ ரிப்பீட்டட் வேர்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புக் ஃபுட் உட் ஹூக் ரூக் ஸ்டூடு குட் குக் லுக் நூக் ஊல் ஷூக் ஓகேங்களா இது ஒரு கேம் மாதிரி கீழே சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் வித் ஓஓ ஓஓலாம் எங்கே வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக முன்னாலே பின்னாலே ஒரு வேர்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எங்கள் குட்டுக்குன்னு அவங்களே சர்க்கிள் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாம் டபுள் ஓ எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் அதோ இங்கே வருது எஃப்ஓஓடி ஃபுட் அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருந்து குக் சிஓ ஓகே குக் அதுக்கு கீழே பிஓ ஓகே புக்குன்னு வருது அதே மாதிரி எல்ஓ ஓகே லுக் இங்கே உட் டபிள்யூஓ ஓடி உட் உட்னா மரக்கட்டை ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே வேறு எங்கே இருக்குது அவ்வளோதான் இது ஸ்டூடுன்னு வரும் ஸ்டூடு எஸ்டிஓ ஓடி ஸ்டூடு ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை புக் ஐ மேக் டாய்ஸ் வித் உட் மை டேட் லைக்ஸ் டு குக் ஐ ஷோ கிஸ் ஷோ கிஸ் ஹேண்ட் அதாவது இவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பேசும்போது எப்படி பேசுவோம் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மை புக் இது என்னுடைய புத்தகம் ஐ மேக் டாய்ஸ் வித் உட் நான் வந்து இந்த உட்டால் டாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மை டேட் லைக்ஸ் டு குக் எங்கள் டேடுக்கு குக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ ஷோ கிஸ் ஹேண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுற ஹேண்டை வந்து ஷோக் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கீழே வந்து அதுக்கான ஆன்சர் படம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்களே கரெக்டாக எழுதணும் கண்டுபிடிச்சி ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் மே ஐ கமன் மேடம் கேன் ஐ யூஸ் யுவர் புக் அதாவது நம்ம இங்கிலீஷ் பேசும்போது இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வி ஷூட் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் பிஃபோர் டூயிங் எனி திங் வி கேன் யூஸ் மே ஐ அண்ட் கேன் ஐ நம்மளாம் எப்போவுமே பேசுறதுக்கு முன்னால் சில வேர்ட்ஸை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணும் மே ஐ கேன் ஐ அப்படின்னு மெயினாக நான் உள்ளே வரலாமா வரலாமான்னு கேட்குறது கேனை என்னால் முடியும் அப்படி சரிங்களா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அதுவே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மே ஐ கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க கோ ப்ளே சிட் டெல் டேக் இந்த மே ஐயோட நீங்கள் இந்த கோ சேர்த்து விடுங்க மே ஐ கோ மே ஐ ப்ளே மே ஐ சிட் மே ஐ டெல் மே ஐ டேக் அதா
டெல் எ ஸ்டோரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி கேன் ஐ சிங் எ சாங் அப்படின்னு வரணும் சரி ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஜோக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜோக்கர் கிட்டே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பலன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஜோக்கர் கிட்டே டூ பலன்ஸ் இருக்குது இந்த ஜோக்கர் கிட்டே சால்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹீ இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஹீ கே நாட் கவுண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ண முடியுது த்ரீ பலூன் இருக்குது செகண்ட் பிக்சரில் இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ண முடியுது டூ பலூன் ஆனால் தேர்ட் பிக்சரில் இருக்க சால்ட்டை கவுண்ட் பண்ண முடியல கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது ஏன் டூ யூ திங்க் யூ கேன் கவுண்ட் சால்ட் ஏன் நம்மளால் சால்ட்டை ஏன் கவுண்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணுங்கள் அடுத்தது தெர் ஆர் சம் தெர் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் வி கேன் கவுண்ட் லைக் நம்மளால் சில வகையான சில பொருட்களை மட்டும்தான் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸ் பென்சில் பேபிஸ் சேர்ஸ் ஹவுசஸ் இதெல்லாம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு அளவுக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் வென் வி ஆஸ்க் அபவுட் திங்ஸ் தட் வி கேன் கவுண்ட் வி ஆஸ்க் ஹவ் மெனி என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அது வந்து ஹவு மெனி அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது கொஞ்சமாக இருக்கிறது விஷயத்துலே ஒரு கொஞ்சமாக இருக்கிற விஷயம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுது ஹவு மெனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தெர் ஆர் சம் திங்ஸ் வி கே நாட் கவுண்ட் லைக் சில திங்ஸை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சுகர் மெட்டல் வாட்டர் ரைஸ் ஆயில் வென் வி ஆஸ்க் அபவுட் திங்ஸ் தட் வி கே நாட் கவுண்ட் வி ஆஸ்க் ஹவு மச் எந்தெந்த திங்ஸ் எல்லாம் திங்ஸை பற்றியெல்லாம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் ஹவு மச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண்ணை எடுத்திங்கன்னா மண்ணை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஷ சக்கரையை கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வானத்தில் இருக்க நட்சத்திரத்தை கவுண்ட் பண்ண முடியாது தண்ணியை கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஆயிலை கவுண்ட் பண்ண முடியாது ரைஸ் அரிசியை கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட்லெஸ் கான திங் திங்ஸு ஸோ அதெல்லாம் எத்தனை நிறைய இருக்கிற இதுலலாம் நிறைய இருக்கிறத இருக்கிறத நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஹவு மச்சுன்றது வரும் கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு ஹவ் மெனி கவுண்ட் பண்ண கவுண்ட் பண்ண முடியாததுக்கு ஹவ் மச் எவ்வளவு இது எத்தனை எவ்வளவு இருக்கோ அதனால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது இது எத்தனை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது எதுக்கெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு வந்து டிக் எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அதுக்கெல்லாம் இன்ட் மார்க் கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் சேண்டு சேண்டுன்றது மண் மண் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்ட் மார்க் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பிரெட்டு பிரெட்டை கவுண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை டிக் சால்ட்டை கவுண்ட் பண்ண முடியாது சைக்கிளை கவுண்ட் பண்ணால் பட்டரை கவுண்ட் பண்ண முடியாது ரைஸையும் கவுண்ட் பண்ண முடியாது பேட் அக்கவுண்ட் பண்ணால் ட்ரீ அக்கவுண்ட் பண்ணால் மீட் அக்கவுண்ட் பண்ண முடியாது அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ஜூஸ் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஜூஸ் ஜூஸை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இங்கே டிக் பண்ணும் கவுண்ட் பண்ண முடியாததுக்கு நம்ம டிக் பண்ணும் ஜூஸை வந்து நம்மளால் கெனாட் கவுண்ட் ஸோ இங்கே டிக் பண்ணுங்கள் சுகரையும் கெனாட் கவுண்ட் வாட்டர் கெனாட் கவுண்ட் பென் கவுண்ட் கேன் கவுண்ட் பால் கேன் கவுண்ட் ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் ஓகே சில்ட்ரன் இன்றைக்கான எக்ஸசைஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க இதை நான் எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இதை என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் இங்கிலீஷ் நோட் எடுத்து நீங்கள் இன்றைக்கி எழுதிடுங்க அதே மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை நீங்களும் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா சில்ட்ரன் தேங்க்யூ பை பை